，满城的通缉令都写着呢，只要提供王平安的消息，将其抓获，市公安局给五千块钱人民币的奖励。多少？五千块。那真不少啊。你小子现在是掉钱眼儿里，是不是？所以我就想，把林蛮将钱到咱家，一起吃个便饭。饭桌上，我就把这事跟他说了，他批也好，骂也好，过后总得给我解决。现在齐本安不是过去了，从他过来第一天就跟我过不去，恨不得把我当个腐败分子干掉。你也没少惹人家齐本安吧？听说监控摄像头都用上了。不是我干的，姓牛的。我指天发誓，我没干这种非法的勾当。我还纳闷呢，谁这么用心监控齐本安？还有比我更关心他的人吗？你说有没有？这种可能，你们家大掌柜的受益人干的？你有毛病啊！怎么可能呢？哎，不说这个了，还是说我的事儿吧。求你就别跟我计较这项目。好吧，念你可怜，饶你一回，下不为例。老牛，我就知道你是个明白人，你是一个好人。哎，你你你放下放下，下。你给我也把话说清楚了，你没拿王平安什么好处吧？签字划款时。王平安倒是给我送过一张卡，说卡里有九十九万九千九百九十九元，图个吉利，差一块钱一百万。我没要，真的。你是知道我的老牛，我不是一个贪财的人。你不贪财，你贪权，我就没见过像你这么迷恋权力的女人。哎，你看人家女的一个个的。又当妈又当老婆的，啊，视权力如粪土。那是你根本不了解我，那不是贪权，而是事业。你看人家范家慧，不过是一家不起眼的都市报总编，他干得有滋有味。布置这个去卧底，布置那个去调查，把他牛屎眼儿摆布的服服帖帖。那倒是，咱家闺女啊，最佩服他们这个总编。你要是能陪我一起接待领导就更好了。哎，别别，我怕我一不小心骂出声来。那倒是，你苦大仇深，还敲诈过领导。哼，我呀，我敲少了。哎，你不说敲诈这事儿，我都忘了。你说起这事儿来，我就想骂人。五个亿呀、啊，结果现在让王平安全都给卷跑了。你石国庆，你还开拓进取，你你罪该万死你。你罪该万死，罪该万死。你吃饭好吗？怎么没等你？等着你呢！来，闺女，饭都给你盛好了。哎呀，吃饭，吃饭，吃饭
，这，现在都把我弄糊涂了。我现在也不知道你是报社的记者呀，还是天使的讨债鬼。准确来说呢，我就是一个有良知、有底线，而且不认命的奋斗者。我现在站着《荆州时报》一个有利的位置，这便于我查清自己的冤案。但是我还是得找黄清源讨债，还得吃饭养闺女。我就必须得加盟天使公司。你都加盟天使了，三十万能要回来了吧？放心吧，我那三十万马上就要回来了，只要我略施小计。我先去了。回来了，啊，老七。秦小春很有可能是被冤枉的。你现在作为一把手了，你是不是应该过问过问呢？啊，这可关乎到一位同志的清白呢。我跟你说话，你听见了没？啊，我现在哪有心思管这个？以后再说吧。干什么呢？在那愁眉苦脸的。老范，嗯，我最担心的事儿，到底还是发生了。荆州中孚的腐败问题，远远的超出了我的想象。施洪兴负有重要责任，可能已经陷进去了。施洪兴陷进去了，陷得多深啊？涉没涉及到经济犯罪？陷多深，现在还不知道。但是王平安那五个亿，他脱不了干系。唉，可是你说我该怎么办呢？这么多年了，师傅让我们三个人互相帮助，共同进步，前进路上一个不能落下。可现在。我说错什么了啊？你妈闯了大祸了。我妈还有哭的时候呢。那，那她这一哭，你就心软了？不应该吗？这片棚户区早就该改造了啊！中孚集团又写改给了五个亿，可是呢，荆州市和光明区的有关干部懒政不作为，严重失职。哎呀，那些矿工一辈子辛苦挖煤，做了多大的贡献呀、啊！是啊，不能实现共同富裕，改革就等于失败。哎，爸，嗯。这是荆州能源的老总哎，嗯，要不你接受一下我的采访？嗯，别别别啊，嗯，我呀内部支持一下你就行了，我不便抛头露面。就是没劲，老是关键时候掉链子。你少忽悠我，你老爸这链子也不在你们那破车上。是，我算是看明白了啊，你这链子呢就挂在你老婆我老妈那个破车上，还整天要离婚呢。哎，你们俩就演吧。本来今天我想跟林满江汇报，但是当我走到林满江的面前，我最终还是没敢开口。我怕林满江为难，更怕他徇私情。那你觉得林满江会徇私情吗？他不是一向很正派吗？我这不是在担心吗？是，别的事上他会公事公办，但是你别忘了。石洪兴是他一手提上去的，他对石洪兴的感情我最清楚，再加上他那性格，他肯定会徇私情。我可警告你，你可别意气用事。你这话什么意思啊？我这话你不明白啊？你理解林满江，你理解石洪兴，将来谁理解你啊？你不要忘记党纪国法。将来他们两个出事儿，你兜着。知道知道，不过现在我先担着。
Dann steht einfach da. Ja. Wei? Chief Chief, Cheng Duoyang, Chief, is he all right? He's all right. Ah, that's good, that's good. I'm coming. Okay. Chief, is he all right? Yeah. 小双，时候差不多了，跟我走吧。李总，你先上去，我忙完了以后上去找你。很敬业啊，开始有了天使可爱的模样了。干一行爱一行，干好一行，这是我的原则。这个原则好，我在办公室等你。哎，上去吧。我师傅醒了，我去趟医院。你早点回来啊，自己带钥匙。知道，知道。师傅，您啥都不用说，您想说什么，我们心里都清楚。师傅，您要是有个三长两短。可该怎么活呀？以后余生还跟谁去商量？真的，哎呀，我搞错了，早知道这样，我就把架子打好了。我，妈，妈，我真的知道错了，你别生气啊。我也不知道会发生这种事儿啊。妈，你现在还疼不疼啊？他跟师傅的关系，在荆州，在中富集团都不是什么秘密。多少长眼睛在盯着我们，一定要注意影响。可是师兄，让皮丹一个人找我师傅，我们不放心啊。对，我正要说他呢。你们也都清楚，这个皮董根本不懂事。下一步，根据法定程序，把皮丹的董事长职务免了。林董，免了容易，可怎么安排皮丹？我跟保安的意思是，怎么安排皮蛋就不用你们考虑了，让他跟着我去北京吧。那这太好了，帮了我和保安大忙了。可不是嘛，您这真是帮我们解决了大难题呀！我们俩谢谢您。谢什么？我是你们领导，当然要为你们排忧解难。我也是师傅的徒弟，我不能看着师傅。为他的唯一儿子操心呢，红星，明天中午去你家吃饭，但不要铺张。好的，大师兄，本安，你也一起来吧。我可不行，明天好几个会呢。哎呦，齐书记，你比咱林董还忙。你让他忙，本安在一线事情多。再说又出了王平安的案子，新转我，不对。请记者，我向你通报一下，你老同学黄清源已经逃离荆州了。初步断定，有人通风报信啊。想来想去，作为老同学的你嫌疑最大呀。不可能啊！啊，如果是我通风报信，我还敢回来吗？这不，你一打电话给我，我就……所以你厉害呀，胆大心细，遇事不慌，兄弟，我佩服。李总，你要怎么样才能相信我？你的底细我查得一清二楚，要钱没有，要命一条，我不跟你斗。但是我不用你了，另谋出路吧。李总，你真的是误会我了。回包车，当记者吧。
卧底的身份暴露，被天使们赶出来了，是吧？我跟你说啊，我现在感觉自己就是一个井里的人。我好不容易拼了命的爬到井口，看了看外面的世界，就看了一眼，就又被人踢回去了。这是李顺东，不要你了，啊？这是好事，大好事。哎，我怎么那么倒霉？我越是在乎什么，看重什么，什么东西就离我而去。行了，行了，行了，没事儿啊。做卧底也有做卧底的危险，安稳点好，啊。时间差不多了，我得去找黄清源还钱。你这大半夜的，你上哪儿找他去啊？你不懂了吧？他给过我地址，我三更半夜去堵他比较好堵。是，那那你可得注意安全。嗯啊，行了，你放心吧啊，明天一早钱就到。吕书记，今天上午呢是这么安排的：上午九点呢是迎宾大道拓宽工程竣工典礼，十点半是三二八事故联合调查组要找您和吴雄飞市长去谈话。呃，我刚才问了一下，他们说了，你们二位领导谁先谈都可以，让吴市长先谈吧。那个典礼我也不去参加了。可您之前说要跟吴市长一起去参加典礼的呀？没时间了呀，李学习书记要找我谈话。李书记要来，我怎么一点都不知道？你现在知道也不迟。李学习的汇报我敢不重视吗？是。哎，回来了，三十万要回来了。他我问你话呢，堵着黄庭元没有？跑了，跑了。他真的，他就是个骗子，就是个老赖，他活该出门被车撞死。不是你，你，你，你跟我说，我也是倒了血霉了。运娇花敢于喝酒，未敢翻身一碰头。哼，我还特意告诉他，李顺东要去找他讨债的计划。李顺东现在知道我给他通风报信，不要我了。我一夜之间发财梦破灭了，那老赖黄清源呢？之前跟我说的好好的，只要我帮他躲开天使，把欠我所有的钱连本带息，所有烂账一并还我，包括报社的酒钱，还有我帮他拍那个马屁，出的那个马屁书的钱，共计五十一万六千块。结果呢？结果，黄清源给了你个假地址，你到那儿去找，什么也没找到。你都想象不出来，他给我的地址是哪儿？公共厕所，状元街一百四十二号负二号，你猜是哪儿？荆州、九朝古都这么大，我哪知道是哪儿啊？荆州市公安局光明区分局刑警大队。他这是让你去自首？是啊，人家的意思就是让我去自投罗网，让我去自首去。我真的，我是念在还有那么一点点同学情分，我同情他，可怜他，所以我救了他。结果倒好，我成东郭先生了。你说世界上怎么有这种人？就一个人无耻，怎么能无耻到这种地步？小钟，小钟，小钟，你听我说啊，这事儿啊，不是我说你。黄清源做事没有底线，你的底线也不怎么高。实际上，你明里就是替你们报社去做卧底，搞深入调查，好写大块文章。按理呢。你就是想挣李顺东讨债的钱，对不对？好，你想发天使的财，那你就应该对人家天使负责。你可倒好，出卖天使跟黄清源勾在一块儿。我说句你不爱听的吧，你跟谁你都没有真心。你跟黄清源就是五十步笑百步
，你说的真好像什么叫五十步笑百步，我跟他能一样吗？人家都有钱呐，人家光手持的长平集团股票一两个亿啊，我呢，我天天为了这点破钱，我拼命挣扎。最后被人搞到北山去喝汤。我说的是职业道德，你跟谁都没真心。黄清源都瞧不起你，我不需要他瞧得起我。我现在老子烂命一条，我陪他玩，他不想玩吗？我陪他玩到底。行了，行了，行了，听我一句劝，回报社上班去啊！你让我现在怎么回去？我怎么跟范家慧交代？我怎么跟周杰玲交代？我三十万要不回来，周杰林能吃了我，你信吗？人周杰林一个女人带个孩子不容易。我知道，这三十万我要不回来，我自己也原谅不了我自己。还得找他去，我不相信这个孙子能跑到天边。德光书记，去年那场反腐风暴之后，秦一秦一伙的余族并没有完全肃清，好些事情也没有水落石出。更为严重的是，还留下了不少的隐患，给我们今天的工作造成很被动的局面。老李，你过来看看，我这是不是有一疙瘩？怎么了？是不是有一疙瘩？这儿，这儿有没有？对啊，怎么回事？这儿？哎呀，幸好被你发现了。我说幸好被你发现了隐患。你跟他说哪儿了？接着说。啊，好，德光书记。那我就从中富公司这五个亿的协改专项资金说起。现在已经查明，这笔资金是由石洪兴、王平安、金一琴他们三个人联手作案。去年的三月六号，共同炮制了一份借款协议书，以新洲能源公司的生产经营困难和工人发不出工资为理由，暂借这五个亿。金一琴牵头做了一个红头文件，批准了协议，就让这五个亿顺利进入了中孚公司的账户。你说的这个过程中，是不是少说了一个环节，还有一个人？德光书记，你是指陈英成吧？画款是陈英成签的字，这我上次向你汇报过。我上次就说让你要追究陈英成的责任，你追究了吗？省纪委前书记吗？我就是那个被吕德光派去看星星、管宇宙的陈英成啊！我要向您和省纪委举报。荆州市委书记吕德光，吕德光，重用包庇、腐败分子，破坏党内政治生活，犯下了令人震惊的渎职错误，甚至有可能是罪行啊！英成同志，你不要激动啊！你现在呢，正在医院里养伤。呃，你看这样好不好？等你伤养好了以后呢，咱们再谈，好吧？你放心吧，省纪委的大门永远都是敞开的，在汉东省这个范围之内，不管是谁，不管他是哪一个市、哪一个部委举办的党员干部，只要他违反了党纪国法，你们随时可以到省纪委来举报来反映。我现在就举报，我现在就举报李德光，我希望你们马上派人到医院来。钱书记。如果你们省纪委不能马上派人到医院来，那我就让我的家人用担架把我抬到您的办公室去举报。英成同志，你冷静点好吧？你你可千万不要激动啊！陈英成如果不签这个字，这五个亿能花出去吗？当然花不出去。可陈英成是奉命签字的，奉谁的命啊？奉我吕德光的，还是奉那吴秀飞的？都没有吧？德光书记，话不能这么说吧？当时主管承建的就是金一琴副市长吧，他又是区委书记，还兼任光明区旧城改造指挥部的总指挥。我们设身处地想一想，程英成不签这个字，又能怎么办？你说怎么办？一支笔签君主，闭上眼睛就签了，就不履行审查的职责了，啊？一股脑把责任推给了已经死了的金一琴。
这是不是渎职啊？德光书记，你讲的有一定的道理。既然有道理，为什么不采取措施对陈英成的渎职问题立案审查呢？钱书记，我很正常。英成同志，你身体不好，你可千万不要赌气过来啊！啊，呃，这样，你呢就在病房里等着，我会尽快派人去你那里受理你的举报，好吧？好，好，好好，那就这样。哎呀！万一他秦源公司也倒闭了，咱们仨一块死得了。光书记，对陈英成的问题，我是这么看的：他懒政不作为，包括五个亿的奉命签字，都是属于同一性质。正因为如此，陈英成才被我们的组织上连降三级。所以我认为，他的问题已经是得到了处我不这么看，我不这么看。学习同志，连降三级是对陈英成懒政的处理，不是对陈英成渎职的处理。陈英成的这个渎职问题涉嫌犯罪。德光书记，你的嘴不是法律。你说他涉嫌犯罪，他就犯罪了。陈英成是不是犯罪，要经过司法部门的举证调查，要走法律程序。再说，陈英成在三二八事故发生的时候有见义勇为的行为，现在烧伤躺在医院的病床上。你觉得现在启动对他的司法调查合适吗？启动调查就意味着要把陈英成从医院的病床上带走，这会是什么样的社会影响？是不是有很大的副作用？像美国买回来的，不像。现在全世界的玩具都是没零拆的。哎，不过没想到你一大男人还挺有童心的。关你屁事！你吃枪药了？少管我闲事。哎，等等，你你你你你站住！你你给我说清楚了，什么叫你的事儿我少管啊？我是在拯救你，我治病救人，你明白吗？治病救人？那你跑我家干嘛去？跟我爸都聊什么？我关心你啊。啊，你说你现在当了卧底了？万一哪天你牺牲了，那我得让秦师傅知道知道啊！你为啥牺牲？你在哪儿牺牲的？我不能白白埋没了你。你相不相信我哪天也关心关心你，直接送你去北山河塘？你什么人啊你？李书记，刚才省纪委钱伯副书记来电话找您。哦，知道了。钱书记，我是李学习。对，老李，是我找你
你们前段时间处理的那个区长，就是陈应成，他对吕德光的意见很大呀。他要让家人呢，用担架抬着到省纪委来举报，怎么回事啊？啊？你们书记委掌握这个情况吗？秦书记，我正要向你汇报呢。那好，那你现在过来吧，我正好在办公室。好，我马上过去。姑娘，哎，这画上的女人是谁呀、啊？蒙娜丽莎。不对吧？那姓蒙的是外国人，你别以为我不知道呢。有点水平啊，啊，这是我领导啊，人美心善，水平高。哎，今儿怎么又请你来下厨了？你妈呀，要招待一位重要的客人，好像是从北京过来的一位董事长。哦，董事长啊，那你可得好好准备。整几个拿手菜。陈英成同志，据我们所知，你不久前受到过荆州市委的组织处理，所以在反映问题的时候，希望你能实事求是。说明一下，我们只是提个醒，相信你能够实事求是。你们放心，我肯定会实事求是的，毕竟我还是党员干部嘛。哦，我提前声明一下，我向你们反映的问题和线索，有些是来自群众举报，我只提供线索。关于这部分内容呢，你们要去核实调查。你说什么？公安局来电话了解秦小春的情况？你看看，你看看，我为他担心，对不对吧？啊！我跟你说，范社长，我们不必再挽救他了。我刚在路上看见他，耷拉的脸，垂头丧气的，像挨了顿揍似的。燕儿，你在里边没使坏吧？你跟我说实话。我是这种人吗？我牛实样，我五讲四美三热爱，我这辈子净做好事，我不做坏事。行了，你干脆说你自己是活雷锋呗。我跟你把话挑明了说啊，听说公安分局刑警大队有个姓王的副队长，他说他认识你，是你高中同学，还是你那个什么小小文学社的小小诗人？我跟你说啊，大爷呢是管国民区的治安，秦老冲要是违反治安规定，那大爷肯定要找他。大爷可正派了，别要从他手上捞人。现在还没有到捞人这一步，没到那一步，那你着啥急呀、啊？真是的，我说我的姑奶奶，你能不能让我省点心啊？不要再内斗了，好不好？行行行，不内斗行了吧？我肯定给你省心。不说别的啊，范社长，我是你的粉丝，我就算瞧不上秦老冲，那我也得看你的面子，对不对？所以说啊，你别总盯着我啊！凡秦小冲的人多着呢，他这个人见利忘义，吃里扒外，损公肥私。当了三年半的主任，这部里上上下下的人都被他得罪的差不多了。再说了，他毕竟是刚放出来的诈骗犯，对吧？那刑警大队的人盯一盯他很正常，防止他二次犯罪，对他也有好处嘛，是不是？哎，先不跟你说了啊，林董，请。哎。哎呀，林伯伯，您来了！小燕，欢迎吗？欢迎啊，当然欢迎，热烈欢迎，是吧？热烈欢迎呢。哼，我来荆州多少次了，从来不说主动看看我。哎呦妈，您看林伯伯说的，这不是您大忙人、大领导、日理万机吗？我哪好拿小你，是吧？没礼貌。谈恋爱了吧？嗯，谈了。喏，被你师妹我老妈一棒子打飞了，对吧？啊。那个，你们聊啊，我去趟报社。林董，你们聊，哎，坐吧。哇，好丰盛啊！牛师，哎呦妈呀，干嘛呀？你真是的，吓死我！一惊一乍的。哎，那个林伯伯，您别介意啊，我妈老是这样，一惊一乍的，干嘛呀？谁让你管的？你爸？不是我爸，我呀，他是我的偶像。再见，啊，林伯伯。哎，好。哎呀。这丫头跟你年轻时一样啊，鬼得很。国际歌里有句话，要为真理而斗争。我呢，现在就是在为真理而斗争。真理，并不是永远掌握在一个人手里面。比如他吕德光，此人既不是真理的化身，他也并没有掌握什么真理。什么是真理呢？哎，应成同志，理论问题我们不讨论，请你说事实。
。对，要讲事实。吕德光同志究竟有哪些违纪违法的事实？好。哦，那我就分十个方面说。第一，吕德光对廉政建设在思想上和行动上从没有重视过，带病提拔了一大批精益勤施的腐败干部。这个画家没灵气。嗯，我估计是小燕的哪个朋友的一副习作吧。啊，不，这个女人是谁？怎么看着这么脸熟啊？这个女人你认识的？我认识啊。哎呀，嘿，这这不是基本上那个媳妇老范吗？就是他，小燕报社的社长。小燕故意气我的。嗯，哎，也不能这么说。难道说只许州官放火，不许百姓点灯？嗯，行了，有什么话就说吧。咱先吃饭吧，边吃边说。不，我也喝点酒壮壮胆儿。好啊，那我也喝点酒壮壮胆，别让你给吓着了。林董，你不是酒精过敏吗？过敏也比下次好啊，一小杯吧。绝对不是包庇陈英成，而且我和吕德光同志一样，对陈英成的懒政不作为非常反感。陈英成因此被连江三级做天文辅导员，是他咎由自取，没什么可委屈的。他在我面前抱怨的时候，我都是当面给他顶了回去。可三二八事故之后，你吕德光不能给陈英成同志乱扣帽子。是啊，其实三二八那天晚上，陈英成表现的还不错。他救出了不少的孩子嘛，他没有当陈泡泡，哎，像是一个辅导员老师啊，也像一个共产党员。可现在的麻烦在于，吕德光紧盯着陈英成不放，陈英成和其他一些受处理的干部也死咬着吕德光不松口，让好些工作都没办法正常开展。酒过三巡了，胆儿也壮了，说吧。林董，再让我喝两杯，我这货床大了。那你就抱着瓶子灌吧。王平安还有个那五个亿。都跟你有关吧？齐本安在会上一说这事，我头一下子就懵了。红杏啊，红杏啊，你就不能替我省点心吗？啊！在这个时候，你怎么能出这么要命的事情呢？区内五个亿写改资金的案子，也牵扯到了中富集团。中富集团的情况非常复杂，他们的一把手林满江是我们荆州人，现在和吕德光同志又是儿女亲家，好多疑点到了中富那边就断掉了。林满江如果不查，那我们就请郭子伟查，请中央来查。我已经把荆州中富的新任董事长、党委书记齐伯安同志找过来，交代了线索。看他们那边怎么查吧。那现任总经理石洪兴，责任不小。先把整个过程给我说清楚，这一切都是怎么发生的？可。林董。林董，这件事说起来，还真就起源于荆州能源。
人生的脚步，追逐着幸福，总有风雨中，黎明的光辉，穿透夜的黑。